குரு சரணம் எனது இளஞ்சிர பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று அருமையாக வளரணும்னு இந்த அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பொருட்களின் சக்தி இதுதான் டாபிக் நிறையா பொருளை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதெல்லாம் எப்படி சக்தி ஆக்குறது எப்படி அதை பற்றி இப்போ யோசிக்கலாம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பொருட்களின் சக்தி எப்படிலாம் நம்மளை தூக்கி விடுது இந்த பொருட்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் மகாத்மா காந்திஜி வாழ்க்கையில் நடந்த ஒன்று மகாத்மா காந்தி ஃபாரின்க்கெலாம் போனார் நம்மளுடைய சுதந்திரத்தை பற்றி பேசக்க போயிட்டு வர்றார் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருனா டெல்லியில் அவளை வரவேற்கிறாங்க வரவேற்றுட்டு அங்கேருந்து ஏறு அங்கே வந்து இறங்குறாரு இறங்கிட்டு ட்ரெயினில் ஏற போகிறார் ட்ரெயினில் ஏற போகிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ஒரு கால் செருப்பு டக்குன்னு கீழே விழுந்துருது ட்ரெயினில் ஏற போகிறப்ப ஒரு செருப்பு கீழே விழுந்தோன்னா அவர் என்ன பண்ணார் படக்கு இன்னொரு செருப்பு டப்புனா அதே தீக்கு அந்த இடத்துல போட்டார் போட்டோன்னே அவங்க கூட வந்து தொண்டர்கள் கேட்டாங்க எதுக்காக இப்படி போட்டீங்க ரெண்டையும் போட்டுட்டீங்களேன்னு ஒன்று இருக்குது அது இன்னொன்னாலும் பிரயோஜனம் இல்லை ஸோ அதை கீழே போட்டேன் அது யாருக்காக கண்ணில் போட்டால் ரெண்டே எடுத்துப்பாங்க இல்லையா ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டுட்டு அவர் போயிட்டார் இது நடந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன பண்ணுறாரு அங்கே வந்து அடுத்து வந்து டெய்லியில் வந்து ஒரு லக்ஷ்மி ஒரு கோயிலில் ஒரு விசேஷம் நடக்கு அதுக்கு அவரை கூப்பிட்றாங்க போகிறார் போகிறப்ப என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒருத்த வந்துட்டு உங்களால் தானே இந்த தொண்டர்களாக நின்றுட்டேங்க கொஞ்சம் தள்ளி அந்த ரொம்ப கூட்டத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி இருந்த உடனே இவரை உங்களால் தாண்டா அந்த நாடு கெட்டு போச்சு அப்படின்னு டபான்னு காந்திஜியை ஒருத்தன் தள்ளி விட்டுறான் முரட்டு ஆசாமி வந்து அவர் டபானு கீழே விழுந்துடுறாரு விழுந்துட்டு விழுந்து என்ன செய்ய முடியும் எந்திரிக்கணும் இல்லையா அப்போ ஒருத்தவன் ஒரு குரமான ஒரு குரல் வந்து அவர் யார் தள்ளுறது அப்படி சொல்லி சத்தம் போட்டுட்டு டப்புரு எல்லோரும் விளக்கிட்டு ஒரு குரல் வருது அப்படி காந்திஜியை கீழே குடிஞ்சவர் இப்படி பார்க்குறாரு பார்த்தா அவருடைய செருப்பை பார்த்துட்டார் எப்போ சேஷலை விட்டார்ல அந்த செருப்பு தன்னுடைய செருப்பாச்சு எது அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சது ஏன்னா அவர் காலில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் உண்டு அந்த செருப்பு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சார் கண்டுபிடிச்ச உடனே அவருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அப்படியே அவர் தூக்கி விட்டார் எந்திரிச்சார் எந்திரிச்ச உடனே அப்படிங்களா அப்படின்னா நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஐயா நான் அப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் அப்போ என் நண்பர் வந்து டெல்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்துட்டு வா இந்த கோயிலுக்கு வர சொல்லி சொன்னார் இந்த லக்ஷ்மி கோயிலுக்கு போனோம்னா உனக்கு எல்லா வாழ்வும் டே காலில் செருப்பு கூட இல்லை என்னை எங்கடா வர சொல்கிறேன் அப்படின்னோடனே அப்போ நான் அப்படியே குடிஞ்சு நான் ட்ரெயின் ஏறி வரத்துக்காக இருந்தேன் பார்த்தா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு செருப்பு கிடந்துச்சு அந்த ரெண்டு செருப்பை தாயாக நான் போட்டுக்கிட்டு என்ன பண்ணேன் நான் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அங்கே போனேன் அங்கே போன உடனே நான் வந்து சில சில சின்ன சின்ன உதவிகள் எல்லாம் அங்கே செய்ய ஆரம்பித்தேன் அப்படியே செய்ய ஆரம்பித்து அந்த கோயிலில் ஒரு பெரிய ஆளாகி இன்றைக்கி ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் இல்லை அதுதான் எனக்கு சொன்ன உடனே காந்திஜி என்ன சொல்கிறா அப்படியா ஆஹா அப்படின்னா ஒன்று அவர் ஏன் ஜெருப்புன்னு அவர் சொல்லலை ஓகே இது ஏன் வேஸ்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு படத்தில் ரஜினிகாந்த் வந்து இது ஏன் வேஸ்ட்டி ஆனால் இது ஏன் வேஸ்ட்டி அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அது மாதிரி சொல்லலை அவர் அப்படியா அப்படி கேட்டுட்டு எதிர்த்துக்கிட்டார் இப்போ சொல்லுங்கள் ஒரு மனிதன் உபயோகித்த செருப்பு அந்த செருப்பில் கூட என்ன ஆச்சு அந்த மனிதனுடைய தன்மை வந்துச்சு அந்த காந்திஜிங்கிற ஒரு பெரும் மகானுடைய தன்மை அதில் வந்துச்சு அது இன்னொருத்தர மகானாக ஆக்குச்சு புரிஞ்சிச்சா இதுதான் கதையினுடைய சாரம் கண்ணுங்களா அப்போ எந்த பொருளை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் நான் சொல்லுவேன் யூஸ்ஃபுல்லாக மக்கள்கிட்டலாம் எங்கேயா பணக்கார வீட்டில் நல்லவங்களை நீங்கள் பார்க்குறப்ப வெக்கமே இல்லாமல் நோ மானம் நோ வெக்கம் என்ன நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எங்க உங்கள் கையால் ஏதாவது கொடுக்குறீங்களா நான் அதை வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் தப்பே கிடையாது நல்லவங்களாக இருந்தால் அவங்க கொடுத்துருவாங்க அப்படிப்பட்ட கொடுத்தா நீங்கள் கேட்பீங்க புரிஞ்சிச்சா அது புரிஞ்சுக்கிட்டு கேட்கணும் எப்படின்னா எல்லாம் கிளாஸ் முடிஞ்சோன்னு அது வேண்டாம் இப்போ தன்னை இதாக தற்பெருமையாக ஆகிடக்கூடாது எல்லா மக்கள்கிட்ட நல்ல மனிதர்கள் நம்ம கூட செய்வோம்ல இப்போ கோயிலில் போனால் என்ன பண்ணுற விபூதிக்காக நிற்கிறீங்க அந்த விபூதி வாங்குறதுலாம் இருப்பீங்களே விட சாமியை பார்க்குறது அடுத்த பச்சை இல்லை அந்த கற்பூரத்தை கும்ப கும்பிட்டுக்கிறதும் விபூதி வாங்குறது தான் மேஜராக இருக்கும் அந்த மாதிரி இன்னும் ஒன்று பிரசாதம் வாங்குறது இந்த மாதிரி நல்லவங்கள்கிட்ட வந்துட்டு இப்போ ஏதாவது நீங்கள் இதுக்கு போயிருக்கீங்க சுவாமிஜி ஏதாவது கொடுக்குறாங்க உங்கள் சாமிக்கோ இதில் இவங்க கொடுக்க அவங்க சுவாமிஜி சாராக பார்க்குறீங்க அவங்க கொடுக்குறாங்கன்னா ஓடி போய் வாங்குவோம் ஏன் வாங்குகிறோம் அவங்களுடைய அலைவரிசைகள் அதில் இருக்கும் புரிஞ்சுதா எந்த ஒரு பொருள் பெரிய மனிதர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க ரொம்ப
நிறைய பவர் இருக்கும் சரி நான் வீட்டில் நிறைய பொருட்களை நீங்களுமே யூஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் இதை மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்குன்னு நீங்கள் ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங் நாங்கள் நாங்கள் பண்ணுறது ரேக்கி சேனல்ஸ் பெரும்பாலும் பண்ணுவோம் என்னென்னா வெளியே போனால் இரநூறு ரூபாய்க்கு இப்போ அருமையான சேலையை விற்கிறாங்க எத்தனையோ கடைகள் இல்லையா ஒரு பத்து சேலையை வாங்கி போடுறது ரெண்டாயிரம் ரூபா மக்களுக்காக செலவு செய்யணும் அதை நான் எங்கே போனால் என் நான் வந்து என் வாழ்க்கையை சொன்னேன் இது நிறையா பேர் வந்து செய்கிறாங்க பார்த்துக்கோங்க எப்போனா நான் காரில் எங்கே போனாலும் அதை போட்டுக்குவேன் போகிற வழியில் ரொம்ப ஏழையாக அழுக்கு சேலையாக ஓட்டிருந்தாங்கண்ணா இந்தாங்க இதை வச்சுப்பா அப்படின்னு அவங்களுக்கு அதை ஆச்சரியமாக்கி இதை என்ன லூஸாக அதை கொடுக்க அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நம்ம கொடுக்குறோம் அவங்க நல்லா இருப்பாங்க அந்த எண்ணத்தோடு கொடுத்துட்டு போயிடுறது இதை இப்படி தான் நீ பழக்க பண்ணல உங்கள் கிட்டே வேலை செய்கிறவங்களுக்கு என்ன வருஷத்தில் ஒரு தடம் தான் கொடுப்பீங்க நல்லதை வாங்கி கொடுத்துருங்க அவங்க நல்ல சிலையாக வாங்கி கொடுங்க என்ன அது மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் உங்கள் பொருட்கள் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் கொடுக்குறப்ப இது போய் நல்ல விதமாக அவங்க நல்லா இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணம் சரி இப்போ பணத்தில் பணத்தை நீங்கள் செலவழிக்கிறீங்க இந்த பணத்தை செலவழிக்க கூட ஒரு பொருளை கொடுக்கறது தானே ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் இந்த பணத்தை செலவழிக்கிறீங்க அப்போ இந்த பணத்தை கொடுக்குறப்ப நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் மறக்காதீங்க மறக்காதீங்க எப்படின்னா இந்த பணம் போய் பலவிதமாக எனக்கு திரும்பி வரட்டும் புரிஞ்சுதா என்ன இந்த பணம் போய் ஓகே நிறையவா எனக்கு திரும்பி வரணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க இல்லை ஐ யூஸ் டு சேல் லைக் தட் இந்த பணம் போய் பல மடங்காக திரும்பி வரணும் நல்ல தமிழில் சொல்கிறது பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் யார் கொடுத்தாலும் இது பல மடங்காக வரட்டும் அது ஒரு ஸ்லோகனாக ஆக்கிடும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு ஸ்லோகனாக இருக்கணும் யாருக்கு என்ன ஜாமா வாங்கினாலும் சரி இது பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் நீங்கள் படத்தை கொடுக்குறப்ப என்ன வார்த்தையை சொல்லணும் பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் பல மடங்காக எனக்கு வரட்டும் இந்த வார்த்தையை மறக்காதீங்க 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 புரிஞ்சுதாக்கன்னா இது ரொம்ப நல்ல எங்கள் குரு சொல்லிக் கொடுத்தது அம்மா எப்போ பணம் கொடுத்தாலும் பல மடங்காக வரட்டும்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க அதில் அது பாருங்கள் எப்படி பழிக்குதா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஆ அப்படியா சாமி இதுவில் எனக்கு கொஞ்சம் சில்லித்தனமாக இருந்துச்சு சொன்னவன் நடந்து பார்க்கும் அப்படிலாம் தோணுச்சு ஏன்னா டாக்டர் ஆச்சே இல்லை புத்தி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் சரி சொல்லி பார்ப்போம் எனக்கு கஷ்டமாக ஒரு வார்த்தை தான் அப்படின்னு எட் இட் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கிலீஷில் சொல்லிக்க நீங்கள் தமிழில் சொல்லுங்கள் பல மடங்காக வரட்டும் பல மடங்காக வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஜாமான் வாங்கினாலும் சரி அந்த ரூபாய் கொடுப்பீங்க நீங்கள் உப்பு வாங்கினாலும் மிளகு வாங்கினாலும் சரி சாரி வாங்கினாலும் சரி எங்கேனாலும் சரி பில்லை பே பண்ணுறப்ப நாங்கள் எல்லாம் இப்போ கார்டில் இங்கே கொடுக்குறோம் அப்படின்னா கார்டில் சொல்கிறீங்க அது கூட காசு தானே இது பல மடங்காக என் கார்டுக்கு வரட்டும் புரிஞ்சிச்சா பல மடங்காகி திரும்ப காடுக்கு வரணும் இல்லையா அப்படி வரட்டும்னு சொல்லி வேண்டிக்கோங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு கொடுங்க ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குன்னா இந்த பொருள் இப்போ நான் இதை போட்டிருக்கேன் இந்த பொருளுக்கு என்னுடைய மகிமை என்னுடைய வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் அதானே உண்மை ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ ஆம் ஹேவிங் இன் மை செல்ஸ் என்னுடைய செல்லினுடைய அதிர்வுகள் இது கிடைக்கும் புரிஞ்ச நான் இப்போ நான் சயின்ஸ் பேசுகிறேன் ஒன்னொன்றே நம்மளுடைய ஆறா நம்மளுடைய சக்கரா நம்ம அதிர்வுகள் அதில் போகும் புரிஞ்சிச்சா அப்போ இந்த அதிர்வுகள் என்ன பண்ணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட போகிறப்ப காந்திஜி செருக்குமாறு அந்த எண்ணங்களை அவங்களுக்கு கொடுத்துரும் என்னுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய செயல்கள் இந்த பொருட்கள் புரிஞ்சுதா உங்கள் வீட்டில் பொருட்களை வச்சுருக்கீங்கன்னா அதை கரெக்டான இடத்துல வைக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லிக்கிறேன் சவுத் வெஸ்ட் கார்னர் இல்லை தென்மேற்கு வடகிழக்கு இந்த மாதிரி மூளைகளில் என்னென்ன வைக்கணும்னு நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் காம பாருங்கள் கண்ணுங்களா பார்த்து அது மாதிரி கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்களேன் அப்போ இதெல்லாம் பச்சிங்கன்னா அந்த இடத்தினுடைய பவர் அந்த பொருளுடைய பவர் என்ன ஆகும் பல மடங்காக கூடும் இல்லை அதில் ஒரு ரேக்கி மந்த தட்டா கட்டா 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 அப்படியே வரைஞ்சிங்கன்னா போகிறோம் அது இன்னும் பல மடங்காக கூடிடுது புரிஞ்சுதா ஏன்னா நம்ம அதிர்வுகளை கூட்டுறோம் அதுவும் எப்போவுமே நல்ல வார்த்தைகளும் அதிர்வுகள் ஜாஸ்தி யாருக்கிட்ட பேசுகிறப்பையும் யாரையும் மனசு நோகாக மட்டும் பேசவே பேசாதீங்க அதுவே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதை கொடுக்கும் எதுக்கு யாரை பற்றி கமெண்ட் அடிக்கிறீங்க அவங்கவுங்க பழைக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமா இருக்குது இந்த அவங்க அப்படி பேசிட்டாங்க அது அசிங்கமாக இருக்குது நமக்கு என்ன போச்சு அவங்க பேசுகிறாங்க நீங்கள் நல்லதாக நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நல்லதை அல்லாததை விட்டுருங்க அதை கம்பெட் அடித்து நம்மளாம் அதை திரும்ப வாங்கிக்கிறோம் சி வாட் எவர் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் வி ஆர் கெட்டிங் இட் பேக் இல்லையா நூடல்ஸ் லாபத்தான்னு சொல்லுது நமக்கு திரும்ப வந்துடும் அப்படி இருக்கிறப்ப இது எதுக்கு சாமி வம்பு நம்ம நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நமக்கு வந்துடட்டும் இல்லையா எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் கேட்க கற்றுக்கோங்க
மீனா மீனா தான் அவர் கூப்பிடுவார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு என்ன அல்ல லடா கண்ணா ஏன்னா அவருக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நம்புவார் அவர் அது ஒன்று சொல்லணும் இல்லையா சி இஸ் அ வெரி சிம்பிள் மேன் டு மை நாலேஜ் அவர்கிட்ட போனால் எல்லோரும் கை நிறையா காசு அள்ளி கொடுப்பாங்க அவங்க அவர் அப்படி அப்படி கை நிறையா காசு அள்ளி கொடுப்பாங்க அவர் காசு பக்கத்துலேயே வச்சுருப்பார் இல்லை நாணயங்களை பக்கத்தில் வச்சுருப்பார் அதை வந்து அப்படி நாணயங்களை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பாங்க அது அந்த காலத்து பழக்கம் பழக்க அதை அவர் செய்கிறார் இது மாதிரி நிறையா பேர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இப்போ எங்கள்கிட்ட நான் நாங்கள்லாம் வந்து நிறையா பொருளில் கொடுக்குறேன் நானுமே அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் கொடுக்க பழங்க ஒன்றை வந்து சும்மா கொடுக்கக்கூடாது இல்லை ஒரு மனசார ஒரு பொருளை ஒருத்தங்க கொடுக்குறப்ப அது வந்து பல மடங்காக இருக்கும் இல்லை பல மடங்கு அதுக்கு பவர் இருக்கும் நீங்களும் மனசார கொடுத்து பாருங்கள் அந்த பொருளுடைய பவர் ஜாஸ்தியாகும் இது சத்தியமான உண்மை நீங்கள் அப்போ கொஞ்சம் பொருளை ஒரு விபூதியை கூட ஏன் இப்போ சொல்லுவாங்கல்ல யாராவது சுமங்கை பொண்ணுங்க வந்தாங்கன்னா குங்குமம் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல வெத்தலை பார்க்க குங்குமம் வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த வெத்தலை பார்க்க குங்குமம் கொடுக்குறப்ப கூட நீங்கள் ஒரு பவரை கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் குங்குமம் அவங்க வச்சுட்டு போனாங்கன்னா ஏன்னா நீங்கள் நிறைஞ்ச வீட்டில் சுமங்கலியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க நல்லா வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க அந்த குங்குமத்தை கொடுத்து அவங்க வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த பவரும் அவங்களுக்கு போகும் புரிஞ்சா ஒவ்வொரு பொருள்லேயும் பவர் இருக்குது இட்ஸ் பேக்டு வித் இல்லை எலக்ட்ரான் நியூட்ரால் ப்ரோட்டான்ஸ் தே ஆர் டேக்கிங் இட்ஸ் ஓன் அதனுடைய என்ன இருக்கும் அது அலைகள் அதை சுற்றிகிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது மற்றவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் புரிஞ்சுதா எப்படி காந்திஜி செருப்பு மாதிரி குணம் கூட ஒரு மனுஷனுக்கு பார்த்ததில்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா மக்களே கட்டாயமாக எல்லா பொருட்களையும் பவர் பண்ண கற்றுக்கணும் அந்த பவர் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இதுலேயும் சொல்கிறேன் அது மட்டும் இல்லை அதுக்கு ரேக்கி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நாங்கள் பொருட்களை பவர் பண்ணுறதுக்கு எப்படிங்கிறதே நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ரேக்கியில் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் புரிஞ்சுதா கண்ணுங்களா இப்போ ரேக்கியுடைய மகத்துவம் நிறையா நிறையா இருக்குது எல்லா விஷயத்துலையும் நான் அதை தான் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்கிறேன் இல்லை அது என்ன நம்ம ரேக்கி ரேக்கி முக்கியம் கண்ணுங்களா வாழ்க்கையில் மனிதன் உயிரோடு நல்லா வாழ் அது இந்த கலியுகத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே கற்றுக்கோங்க எல்லாத்தையும் பவர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கட்டும் நீங்களும் பல மடங்கு நல்லா ஆயுவீங்க ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ்லி லவ்லி சில்ட்ரன் குட் லக் கண்ணுங்களா